大人，站住大人！青龙，你还好吧？别怪我大人，你快走！要走一起走，来不及了，大人！三年之内你不能暴露行踪，快走！青龙，青龙！哎，先生，先生，你醒醒啊！安、啊、检大人，大人，终于找到你了。自从你失踪后，天龙战队群龙无首，一百万将士各自为政。还请战神大人回去主持大局。隐姓埋名的三年，是时候报答微微救我护我之情了。我还有事未处理完，你先回去吧。处理完我自然会回去。微微，来介绍一下，宋少，天星集团销货部经理，年薪百万。你要是能嫁给他，那将来还怕没好日子过吗？微微啊，微微，我喜欢你很久很久了。妈，大兵这是干什么？我都已经结婚了，结婚了可以离婚的嘛？叶凡那种废物。你真打算跟他过一辈子？他能给你带来什么？人家宋少可就不一样了。你只要嫁过去，天星集团的十亿订单就是我的了，十个亿呀、啊啊！有了他，你奶奶就叫我回归家族。这些啊都是小事，只要微微愿意，别说十亿订单，百亿、千亿，再三次。嗯，妈。叶凡是我吗？但不代表我可以随便改嫁吧。像宋少这种花心大萝卜，你还让我嫁给他？你这不是把我往火坑里推吗？微微，怎么说话呢？还不赶紧向宋少道歉？没事的，老吴。哎呦，像微微这样大美人，脾气越辣，我越喜欢。放开，微微，放开！妈，你们赘婿，赶紧给宋少道歉。妈，你干什么？微微，你让开！伯母，你看到了，你们林家有这样的废物赘婿在，我爱莫能助。哎，宋少，你别走啊！叶凡。微微，没事吧？我能有什么事啊？倒是你啊，你居然敢打宋少，你知道他什么样的人吗？我不管他是谁，敢欺负我老婆，我绝不能轻饶他。你，现在就去给宋少道歉！一个成事不足，败事有余的东西。他欺负微微在先，为什么让我去道歉啊？就凭你是个废物，赘婿！他欺负微微在先，为什么？让我去道歉，就凭你是个废物，赘婿！你拿什么跟人家宋少比啊？你个白痴！自从微微嫁给了你，我们家就没遇到过一件好事儿。我告诉你啊，要是因为你害得我们损失了天星集团的十个亿订单，我跟你没完！妈，你你口口声声十个亿，难道我在你眼里就是用来敛财的工具吗？你有想过我的幸福吗？我怎么没考虑你的幸福了啊？人家宋少青年才俊，跟他在一起不比跟着这个废物赘婿强。当年叶凡入赘我们林家，不仅被整个江城笑话，还克死了你爷爷。要不是因为他，我们会被赶出林家吗？不被赶出来，你爸他会死吗？现在你奶奶好不容易松口了，只要我们能把分公司经营起来。就让我们回归家族，现在倒好，就让他给搅黄了。不就是天星集团的十个亿订单吗？微微，我能帮你们吗？<笑>就凭你，你知道那是多少钱啊？十个亿，你捡几辈子破烂也赚不来这么多钱。可以证明给你们看的。证明？你拿什么证明啊？就凭你在我们家白吃白喝来证明，你歇歇吧。我做大话那功夫，还不赶紧去发碗洗啦！好好好，谢谢。叶凡，你真的拿到订单吗？哎，我可以啊
。好，那就跟你打个赌，只要你能拿到天星集团的十个亿订单，我就放弃让微微改嫁。但是，如果你拿不到，那就乖乖的跟微微离婚，滚出我们林家。好，妈，没问题。叶凡，你疯了！哎呀，微微，相信我。哎呦，微微，微微，叶凡，你根本做不到的事情，你为什么要去答应啊？十个亿啊，你以为几块钱啊？哎呀，十个亿对我来说真的不算什么。叶凡，你,你有毛病吧？三年。我跟你结婚三年，你没出现就算了，你竟然还喜欢说大话，我真的对你太失望。喂，天星集团有个十个亿的订单，帮我老婆搞到手。天星集团有个十个亿的订单，帮我老婆搞到手。天星集团，那不是你自己的公司吗？我什么时候有这家公司？你忘了，当年你给了我一笔钱，让我随便投资。就拿这笔钱买下了天星集团，没想到这些年天星集团发展的越来越好，如今已是江城的龙头企业，而你正是天星集团背后真正的主人。叶凡怎么还没回来？不会是我之前说话太重了吧？哎、啊，老婆大人。这么晚还没睡，是在等我吗？是的，你。我睡半夜睡不着，起来喝口水。哎，老婆大人，你听我和你解释，事情不是你看到的那样。老婆，真不是你想的那样。不是我想的那样，是哪样？叶凡，大晚上不回家去外面鬼混了，对吧？我没有。哎，还一身的香水味。喝酒了对吧？你今天晚上应该很开心吧？老婆，真不是你想的那样的，是他喝多了，我送他回家。法师，我绝对没有干对不起你的事儿。你觉得我会相信你？叶凡，你没本事也就算了，你还跟人家学鬼混，我真对你太失望了。哎呀，老婆老婆，你听我解释啊！老婆，老。婆。叶凡，不是你啊？你来这干什么啊？秦诗诗，诗诗，你认识这人吗？确实认识，大学时期的前男友，从光大学。那从哪儿打听到我的消息？就我知道这儿来了。叶凡，这里可是天星集团，不是你该来的地方。赶紧给我滚出去，别踩脏了集团地板。我不是来找你的。叶凡，我知道你对于我甩你这件事一直耿耿于怀，不过很可惜。我是不会给你这种穷光蛋的。其实是你也太自私了，像你这种下三滥的女人，谁稀罕要你？干什么？上班呢？闯闯？一会儿新总裁来了，合适吗？宋总，总算来了。要再晚来一会儿，人家都要被欺负死了。嗯？叶凡，怎么哪都是你个废物？叶凡，怎么哪都是你？宋总，你也认识他呀？叶凡，这江城有名的废物赘婿，谁不认识？废物赘婿，原来你就是林家那个上门女婿叶凡啊！我还以为是同名同姓呢，没想到你这些年一点长进都没有，还跑去跟人家当赘婿，还好早早跟你分手。你还和他谈过？但是人家年轻的时候不懂事嘛。宋总，你吃醋了？我吃哪门子醋？哎，叶凡，你来我们天星集团干什么？啊，为了林家那十亿订单，十个亿的订单，啊、哪有那个本事？是来当保安吧？哎，你别说，这长得五大三粗的，适合看他们。考虑考虑。不好意思，今天让你们失望。我呢是来应聘公司集团新总裁的。新总裁，你知道你在说什么吗？啊，别做梦了啊！他该不会是听到咱们今天要来新总裁，所以假扮总裁装逼吧？你赶紧给我滚！别一会儿，新总裁来了，惹人家不高兴，饶不了你。这句话我也同样送给你。叶总好，大人大人，你来了。啊、哦，这就是总裁办公室啊，还不错嘛，挺气派的。大人大人，说说笑了，这间办公室以后就是你的了。大人大人
，这是象征你生命的令牌。有了它，以后你出入集团旗下的任何场所全部免单。有件事情去帮我处理一下。天星集团有一个十个亿的项目，交给我老婆林薇薇练练手。张大人，你的夫人是林家林薇薇，你原来是江城第一美人林薇小姐，没问题。这家公司是你的，你想怎么做都可以。哦，对了，还有一件事。那个宋少和秦师师啊，帮我处理一下。我以后不想在集团看见他。是，张然大人。嫣然，立马去办。是。妈，哎，妈，天天集团那边打电话给我，说让我负责那个十亿的订单。什么？怎么这么突然？我也不知道怎么回事儿。一定是宋少那边帮你搞定的。他这个人还真不错。嘴上说着不肯帮忙，可实际上背地里出手帮我们搞定了。这个女婿啊，我真没有看错。微微，赶紧打电话表示一下感谢。妈，也不一定是宋少吧？喂，宋少吗？啊，是我是我。天星集团那十个亿的订单是你帮我们搞定的吧？什么订单？啊，对对对。天星集团啊，是是是是我弄的，怎么了？哎呀，真是的，不知道怎么感谢你才好，你是我们家的大恩人。我都是小叶子，你太客气了。哦，对了，姑母，今天晚上这个拍卖会，微微会去吗？啊，会的，一定会去的。到时候啊，一定让微微好好谢谢你。奇怪，我明明什么都还没做呢，这林家怎么就拿到订单了？刚才是谁给你打电话？不会又是林薇薇那个小宋少，刚才是谁给你打电话呀？不会又是林薇薇那个小妖精？干嘛吃醋了？老爷，你放心，只要我把林薇薇搞到手，她当她的大老婆，你永远是小老婆，我绝对不会亏待你的。人家怎么就不能做大老婆了？行，好，白总，白总，您找我什么事儿？是哦，对，新总裁到了。我们马上去迎接。你不用去了，你已经被解雇了。还有你，秦诗诗，你们两个从今天开始就不再是天星集团的员工了。妈，不是妈又要说你啊？人家宋少帮了咱这么大一忙，你是不是应该表示感谢一下？约他一起吃个饭，看个电影。况且宋少一表人才，为人又正直，跟你是绝配。哎、妈，您就别再说了。你说的我耳朵都快起茧子了，微微，我回来了。你还知道回来呀？一天到晚的就知道在外边鬼混，也不知道干点正事儿。现在订单的事情解决了，你跑回来干什么？这么快就收到通知了？看来天星集团这办事效率还挺快的。嘿，你在这装什么大尾巴狼呢？订单是你拿下的吗？订单当然是我拿下的了。放屁！什么你拿下的？明明是宋少帮我们搞定的。谁跟你说是宋少拿下的？明明是我拿下的。叶凡，你这时候就别惹我妈生气了，还不赶快跟我妈道歉？相信我，订单真是我拿下的。叶凡，你是不是真当我傻子呀？你少在这放狗屁！按照之前的赌约，你没有帮微微拿到订单，你输了。好，现在你们俩就去民政局。办离婚手续，现在就去。哎哎，妈，你什么婚呢？妈妈妈妈，那个赌约说着玩的，你还当真？谁跟你们说着玩的？我当然是当真的。哎呀哎呀，妈，现在就去。你听我说，订单真的是我拿下的，按照赌约我并没有输。喂啊，宋少啊，伯母，您和微微到拍卖会了吗？哦、oh, ，我们、呃、马上到，马上到。微微，走，赶紧跟奶奶去拍卖会。不是，怎么那么突然？为什么要去拍卖会啊？你奶奶最喜欢的那个观音净水瓶，今晚就要拍卖。明天是你奶奶的寿宴，你大伯一家呀，对这个净水瓶是势在必得。这可是讨好你奶奶的好时机。无论如何，咱们不能让他们把这东西拍走。这个净水瓶只能是我家的。干啥？哎，微微，不是，哎呀，等等我。呀，阿婶，你把这个赘婿带来也不行，丢人现眼。你们不会也想拍那些藏品吧
，就你们家那彩礼，今天注定白跑一趟。实话告诉你，那花瓶我要定了，想跟我争，求求自己的钱包啊！是是是，大哥说的是，您是奶奶身边的红人，又是咱们林家最出色的一个。我们大哥就是来见你是，我问啊，你听听这话。别以为不在你们大哥头上，敢跟我抢！再说了，今天在座哪一个不比你们有钱？真是不知道天高地厚。谁说我们家没钱？我们有十万。本期将开始，请各位贵宾入座。刚才微微被人那么嘲笑，你也能忍？啊，那小邪可是奶奶身边的红人。再说。还有那个林雨山，人家刚从海外留学回来，还被省医院高薪聘请了，你不是怕得罪他们？叶凡，你就是个窝囊废，眼睁睁看着我们奶奶被人欺负，也不知道坑你什么。还有你，你和你爸一样，都是没用的废物。当年死老爷子赐婚，你和你爸要是能拦住，不跟这个废物结婚，那么你家现在也不至于混成这样，你爸也不至于死。微微，赶紧跟别人跑，等着，妈再给你找个更好的。妈，下一个场景啊，这是乾隆年间的寿首玉佩，起拍价两千块。这是什么东西？虽说前面的拍品啊都是凑数的，但是这东西上来也太浮夸了。是。就这起拍价还两千，这随随便便去哪儿买个玉佩也不值这个价呀！江城拍卖会多少有点店大欺客，谁拍谁傻逼！我拍，志清，你疯了？谁让你拍这种垃圾？玉山，不愧是你们的林家赘婿，花两千块钱买一块玻璃。哎，叶凡，你出得起这个钱吗？宋少，他一个赘婿而已，能有什么眼光？以他的身价，也就只配拍这种垃圾。雨山，你说的对，他这有什么能耐，也不可能当个上门女婿。<笑>原来他就是林家的上门女婿，果然是个废物，这种破玩意都能看上。叶白，你闹够了没有？还嫌不够丢人吗？都看着了，你赶紧坐下。叶凡，你还不给我把手放下来？啊，你醒醒，我还有点事，我今天晚上一定好好拿到手。两千块四。这东西除了你们家赘婿，也没人要了。两千块两次，这破玩意儿扔地上我都不带捡的。两千块三次，成交。<笑>谢谢老婆的支持。我可没有支持你啊，这两千块钱你自己。辛苦大家在百忙之中抽空来到江城拍卖会，接下来将是今晚最重要的藏品——唐代观音净水瓶，起拍价七百万。我们一晚上准备等到他了。七百万。也不知道谁能叫他拍下。微微，就是这个花瓶，你奶奶最喜欢。赶紧出去。七百一十万。七百五万。八百万。林家果然是财大气粗，短时间内就将价格抬到了八百万。可不是吗？林家在江城属于末流家族，八百万说拿就拿。看来之前我们都是小看林家的。八百五万。这价格也太高了，已经超出我的预期了。怎么办？我还要不要继续啊？可是，这是奶奶最喜欢的。微微，不能再往上降了，这东西不值那么多钱。废物，你懂什么？知道不知道这什么东西？这净水瓶是唐代法门寺的出土，光这年代就值这个价了。你跟他讲什么道理？一个破玉佩他都能当宝，他能有什么眼光？哎，微微，你听他乱说，这是废物本身啊。赶紧继续收价，我不能收。叶凡，这净水瓶对于我们来说是非常重要的，不论多少价，我一定要拍下它。九百八十万，九百八十万一次，还有更高的吗？废物，你要造反啊！九百八十万二次。王大傻，哎妈，你松不松手？不能拍。九百八十万三次成交。啊，完了完了完了！我们家要被你这个赘婿给害惨了。观音净水瓶现在是林家大发源林家的。叶先生，这是您拍下的玉佩，一共两千元，请问您是现金还是刷卡？啊
车卡了，忘记了。我现在身上没钱，白嫣然给我的身份徽章也只能在天星集团旗下消费。老婆，老婆，帮我付一下，我没有那么多钱身上。不是，我之前就跟你说过，这两千块钱你自己付。哎呀，老婆，帮帮我啊！你连两千块钱都没有了，你跟着凑什么热闹？你这个死废物！连两千块都要找薇薇要，我们家薇薇嫁给你真是倒八辈子霉了。你知道要你有什么用？薇薇，我们走。爷爷爷爷，你怎么了？爷爷，洗洗啊！爷爷，有没有人啊？快来人救救我爷爷！你是谁？我可以救他。叶凡，你真大言不惭！你学过医术，就在这救人。小妹妹，你千万别听他，他就是个废物，根本不懂什么医术，千万别上他的当。你干嘛？连死都还去给我让开！你干什么？我这是在封住他流失的生机。那也不用这么用力吧？你要是还不信的话，那就另请老九吧。到时候你也死了，别怪我。看你这么大言不惭，要是出了什么事儿，我拉你陪葬。住手！最基本的一片常识都没有，你敢在这救人？我看你要害人！我可以救你爷爷。你又是谁？我是林雨山，这是我的行医执照。我妹妹是江城有名的医生，她叫林雨山。妹子，你爷爷有救了。我不管你们是谁，只要救好我爷爷，我赵家必有重谢。赵家是张冠龙母堂的赵家吗？你爷爷有意识了，你快去叫救护车，我在这看着病人。谢谢李医。我差点让那个废物唬住，还以为他真的原来什么，废物就是废物。你刚刚那样做只会加重他的病情。你凭什么质疑我？怎么会这样？住手！你这是在害他。你是医生，我是医生。他重毒了，你这样做加快血液循环，毒血会更快打到心脏。你不是在害他，是在干什么？胡说八道！他明明是鸡脚痛，怎么可能是中毒？你干什么？就要杀人啊！怎怎么会这样？我还有事先走了，切记银针千万不能拔，不然人就会有生命危险的。林医生，救护车快来了，我爷爷怎么样了？啊，你爷爷已经脱离生命危险了，去医院救治一阵子就没事了。太谢谢林医生了，我们赵家一向知恩图报，必有重谢。没关系，这是医生应尽的职责。居然真的被这个废物赘婿给治好了，难道他真的有一手？妈，这是我们给您准备的寿礼，祝您吉祥如意，富贵安康。这是茶叶，<笑>奶奶，这可不是普通的茶叶，这是道光年间的千两茶，被誉为茶王呢。为了您啊，我爸爸特意在一个收藏家那里高价求来的，才两百万吧。<笑>妈，你喜欢喝茶，我这个做儿子的肯定要好好的孝敬孝敬您。我们老大呀，可整了有心人了，<笑>我就看这茶叶不一般嘛。啊，对了，妈，今天是您的生日。医生这儿呢，也有个好事儿要告诉您。什么好事儿啊，神神秘秘的。医生前几天在外行医，巧了救了一个人。完事以后呢，才知道那个人呢是赵家老爷子。什么古堂那位管理江城地下势力的赵老爷子？就是他。哎哎哎，林医生，那赵老爷子是你救的？叶凡有什么意思？赵老爷子不是我救的。难道还是你这个没学过医的废物不成？这里有你这个废物赘婿说话的份。少说两句。雨山，你救了赵老爷子，他们赵家有啥反应啊？赵小姐说了，以后我要是有什么需要帮忙的，尽管开口。雨山，你可是咱们林家的福星啊！林家搭上赵家，从今以后啊，在江城，看谁还敢欺负咱们。嗯，奶奶，你看这是。宝贝呀，这才是宝贝呢！唐代司法门出土的观音净水瓶啊！啊
您之前不是就喜欢这个吗？我们就去拍下来，现在送给您，祝福您身体健康，寿比南山。哈哈哈哈哈！哎，这瓶子，听说在黑市上，至少能值七八百万呢。奶、啊、奶，这都是小钱，只要你喜欢，就算天上的星星和月亮，都为你摘下。奶奶真没有白疼你，你就知道奶奶喜欢什么。哈哈哈哈对了，二婶。你给奶奶准备了什么好东西啊？拿出来，让大家伙儿瞅瞅呀！是啊，拿开开眼。今天是妈的七十大寿，你们该不会没有准备寿礼吧？奶奶，这是我们为您准备的寿礼。叶凡，你拿这东西出来。叶凡啊，你什么意思？拿这种垃圾来侮辱奶奶？微微啊，你就拿这个。来给奶奶祝寿啊！不嫌寒碜。哎，我看这玉佩还挺好的。奶奶，你有所不知，这玉佩是叶凡在拍卖会上花了两千块钱拍下来的。微微，你就拿这两千块钱的塑料来糊弄奶奶吗？呃、啊，奶奶，你别生气。叶凡，你赶紧道歉啊！不是，我什么都没做错，我干嘛道歉啊？你还嫌不够丢人啊？啊？别跟他废话，妈，这才是我们给您准备的礼物。刚刚都是那个废物赘婿，他在捣乱，您可别理他，别生气啊，别气坏了身子。奶、嗯、奶、嗯嗯，这个是翡翠碗，虽然比不上伯父送的那个，但是也代表我们一点心意吧。嗯，这才是像样的人品，不像有些人，垃圾都能拿得出来。你们啊，别后悔啊！后悔，后悔摔你那两千块钱的玉佩！天<笑>龙战神前来为您老太君送上贺礼。有凤来仪，金凤三一只，龙凤城墙，金手镯一对，吉祥如意，御散满一个，凤凰一飞，金梳子一把。这，老太君，这也是天龙战神送给你的寿礼，祝老太君福如东海，寿比南山。天龙战神。怎么给我送这个礼物呢？玉人青龙，乃至天龙战神麾下青龙使，以天龙战神的名义，邀请各位下个月十五号前往天盛酒店参加战神大人归来的欢迎会。这里是几张邀请函。战神欢迎会。听说天龙战神来我们江城，江城的豪门子弟都想方设法的想要拿进这个邀请函，现在有钱就买不到了。那这么万金难求的东西，我们一定得带这么多。奶奶，欢迎会一定要带我去。我也要去。没想到天都战神会亲自邀约，并送来如此大礼，这是我们林家的荣幸。请青龙先生替老身谢过战神大人。放心吧，老太君，你的话我一定带到。请恕我再多嘴一句。老太君，请说。我们一家人没人跟战神大人认识，怎么会突然送贺礼过来？谁说没人认识？我们家李山当年在西北当军医，就与战神大人是一个战区。爸，你不是开玩笑吧？这种事怎么能开玩笑呢？我看啊，战神大人就是看在雨山的面子上，就派人给他们送了这么多礼物来。雨山，这么重要的事儿，你怎么不提前给奶奶说？害得奶奶一点准备都没有。奶奶，我也没想到战神大人竟然会。不过天龙大人对我们一家这么刻苦照顾，不会看上雨山了吧？我喜欢的是微微，怎么跟林雨山这个女人扯上关系了？老婆，你可不要误会我。啊。雨山可真是咱们林家的福星啊！不仅救了龙虎堂的赵老爷子，还揭示了天龙战神这样大人物。要不是有雨山寨，我们还拿不到天龙战神的邀请函呢。雨山，咱们林家以后可就靠你了。奶奶，八字还没一起的事儿呢。其实我根本没机会接近，更不知道他长什么样子。不过我林雨山在军区表现那么优秀。被天龙战神注意到也很正常。看看那唐姐，人家都有本事，找了个对象
，居然是天龙战神。再看看你，这么个没用的东西，要什么没什么，还得被人笑话。要是天龙战神看上的是你就好了，我也就不用在家族受这份窝囊气。你就别再唠叨了，我和叶外结婚这么多年了，我有说错吗？我辛辛苦苦把你养大，可你倒好，找这么个没用的东西。各位，既是天龙战神。哎，新荣先生小心，别被碎玻璃扎着了。这不是玉吗？怎么是玻璃？先生，无所谓，这东西是我们家那个废物追寻。花了两千块钱买的便宜货而已，这可能不值一块玻璃罢了。真是可惜了，老爷，你这话什么意思呀、啊？这玉质地清透，色泽温润，是顶级的黄玉，你们真是有眼无珠啊！可把好玉当成玻璃。青龙先生，你看错了吧？就是叶凡，他只是个废物赘婿，就连买这玻璃的两千块钱都是找我女儿要的。他哪有什么眼光，买到这么上好的黄玉？我跟着天龙战神见识过多少好东西，怎么可能看错？这玉佩应该是东周时期的兽首玉佩，如果没被摔碎的话，要买至少几千万。什么？几千万？老弟，该不会连你也认为这玉佩值这两千块吧？青龙先生说笑了，是老身眼拙。还得青龙先生提醒。这个花瓶，这花瓶你要是喜欢，就拿走吧。这泡花瓶，让我拿回去当夜壶啊。这可是法门寺出土的观音净水瓶啊。老太君，我看你这老眼昏花的毛病越来越严重了。什么观音净水瓶，就是普通插花的瓶子罢了。这年代最多也就是民国，价格嘛，几十万顶天了。几十万？这不可能。这花瓶是我花了近一千万买来的，这可是我们在江城最大的拍卖行拍下的，那么多鉴宝专家都认定的观音净水瓶，这要是假货，拍卖行的人会不知道。哎，这可是天龙战神大人的天龙使，他看的东西怎么看错呢？你不会是质疑天龙战神本人吧？不敢，小绝玉山，快点给青龙先生道歉。对不起，青龙先生。对不起，青龙先生，我们没有质疑您的意思。一千万啊！我大半年的收入都买了这个花瓶，竟然买了个假货，它怎么就是个假的呢？你们林家在江城也算得上是有头有脸的家族，怎么就没有个慧眼识珠的，白白让明珠蒙尘？可惜要这么好的玉。行了，东西送到了，我也该走了。青龙先生慢走，叶凡。这么贵重的东西，就不早点告诉我，害得我把它给摔碎了。这可是几千万的宝贝呀、啊！奶奶，你也没给我机会说啊！你还怪起我来了？妈，你消消气，不要为这么一个赘婿伤了身子。这事儿得怪叶凡，他要是提前说清楚，你也不至于把玉摔了。我早就跟你们说过了，让你们别后悔。好啊，你这没用的废物，赶快给我滚出林家！奶奶，够了，你别再说叶凡了。怎么，还说不了他了？一个赘婿，整天无所事事，靠我们林家养活着。就算他走狗死运，也是废物一个。奶奶，叶凡这些年确实没什么所为，但是这件事情也不能全怪他吧？明明是你不分青红皂白把这块玉摔碎了，结果把责任怪在他身上。你未免有点太偏心了，林薇薇，你吃错药了。你怎么因为叶凡指责奶奶偏心呢？奶奶怎么就偏心了？再说了，他一个废物算什么东西？赘婿而已，就算偏心又怎么样？他还想跟我们行起平，做不成？赘婿的，赘婿也是人啊，难道活该就被你们这样欺负吗？薇薇，你犯什么神？为什么要帮着一个废物说话？妈，叶凡是我们自己人。我不帮他，难道让他不欺负吗？再说了，这件事情他本来就没错。微微，我果然没有喜欢错你。够了，看你们这家就是存心在我的寿宴上，给我找不痛快。妈，您误会了，别生气。微微，快给奶奶道歉。
，别烦了，我们走。站住！你今天敢跟这个废物走，我就收回分公司的经营权。奶奶，分公司这些年来都是我在经营，分公司的所有东西都是我的心血，你凭什么要收回？哼，笑话！分公司给了你这么多年。一点起色都没有，你看，你哥这边的公司年年都盈利上亿，你们这边倒好，就快倒闭了。我看啊，你早都没有资格继续支撑了。奶奶，分公司一开始给我的时候，就是整个家族企业里最差的公司。要不是我这样，他怎么会有这么多年经营下来？明明是你自己没有本事，还怪我。给你最差的。依我看，微微根本没有经营公司的能力，倒不如把分公司交给阿杰这边，说不定还能起死回生。大伯，你怎么就这么确定微微没有做出成绩？嗯，要不这样，我们打个赌，如果微微能拿到天星集团的实力账单，那么大伯就让他回到总公司，并且你学狗叫怎么样？你个混账！一涵，给你脸了是吧？敢侮辱我爸！天星集团十个亿的订单，你是还没睡醒，大白天说梦话呢？天星集团可是江城第一集团，怎么可能把十个亿的订单随随便便就给就交给一个即将破产的公司？你们吹牛也不知道打套牌。你废话真多，你们敢不敢赌？行，什么不敢赌？那你就是答应了？不，如果你输了，你就永远不能回归家族企业，我让你跪在地下。喝一百个响头，好，咱们就这么定了。怕你一个赘婿呢，快走吧。你们来看看，这是什么？天星集团，新秀，这怎么可能？一定是假的。叶凡，你胆子未免也太大了，连天一集团合同都敢伪造。那个。天星集团，像你这种废物，连人家公司的大门都进不去，怎么可能拿得到合同？你真当我们是傻子好糊弄，连真和假都分不清啊！大伯，奶奶，这份合同是真的，我们的确拿到了天星集团十个亿的订单，简直是胡闹！微微，你没有必要护着一凡一起欺骗我们。嗯，拜托，我合同都拿来放在这里面了，你们怎么还不相信呢？是不是想来账？现在合同非常容易造假，除非你给天星集团打电话，让他们跟公司账户里打一个亿。<笑>爸，他就是一个小小的赘婿，怎么可能让天星集团给他打一个亿？你这不是在为难他吗？喂，马上打一个亿，到微微的账户上。他还演上了？你的电话是不是给天星集团的保安打的？<笑>你这演的可以啊！回头要找不着工作，直接去横店当个群演，也不是不行。<笑>哈哈哈怎么了，微微？你看，公司你到账一亿元，这条这怎么可能呢？这条短信也是骗人的，林微微，你是不是提前给叶凡串通好了？我告诉你，林杰，你怎么侮辱我都可以，你要敢说微微一句，不是。我让你站在这里躺，你这个废物，有本事今天动我家试试！够了，叶凡，你当这是什么地方？真把自己当个人物啊！这我对不起，妈，我们就可以直接从总公司这边查旗下分公司的账户情况，只要一查，就知道林微微的公司到底有没有一亿转账。老大，查着。啊，这这查到了，怎么样吧？是不是骗人？去去，我早就说了，李薇薇和他废物串通一气，是天星集团打到薇薇公司的一个亿。这怎么可能啊，爸？你你你是不是看错了？真的是天星集团打来的第一笔。你们是怎么拿到这个订单的？真不好意思啊，是不是我赢了？是不是我这个废物赢了？哎，大伯。刚刚咱俩的赌注你可别忘了，你应该不会放。你应该开始，因为
，上总公司上班。哎哎，等等，你是不是还忘了些什么事情？叶凡，我太过分了！我跟你爸说话，你插什么嘴？你今天这个废物，现在收拾你不可！大伙，你是想赖账吗？拿钱放，放还可以。那行。听不见，大声点！老、嗯、爸，爸，咱们走。妈，我们也先走了。一凡，你今天给天津集团打电话那段细语。错，看在你今天表现不错的份上，之前的事儿我就先不跟你计较了。妈，我不是在演戏，我真的给天津集团打电话了。行了行了，夸你一句还上天呢。订单是宋少帮我们拿下的，你在宴会上借人宋少的光影就算了，现在还在这里抢功。不是，那如果不是我给那边打的电话，怎么可能那么快我先打？王先生，微微。今天是你奶奶的生日，本来我打算亲自去拜访的，结果临时有事，没来得及去。不过我准备了礼物。宋少，你好，你好，你的礼物我们已经收到了，一个亿呢，这是大手笔啊！一一个亿？什么一个亿？哎，你让天星集团给我们打了一个亿，救了我们大忙了。啊哈哈啊，原来是这事儿啊，确实我让他们做的。小意思，小意思。宋少啊，我都不知道该怎么感谢你才好啊！<笑>哪里哪里，举手之劳罢了。伯母不用客气，您平时只要多撮合撮合我和微微就好。那肯定的，我做梦都想着你能成为我的女婿呢。<笑>好好好，再见。听到了吗？宋少说了。那一个亿是他让天星集团打给微微的，你还有什么好狡辩的？妈，他那都是骗你的。你真是没救了，废物也就算了，还喜欢撒谎。微微，我们走。宋文生，不就是拿了个破订单吗？你瞧瞧二婶他们家得意的嘴脸，根本不把我们放在眼里。再怎么说，我们都是一家人，他们也不能逼爸。学，学狗叫啊！你给我闭嘴！<笑>哪里哪里，举手之劳罢了。伯母不用客气，您平时只要多撮合撮合我和微微就好。我做梦都想着你能成为我的女婿呢。<笑>嗯，好，好，好，再见。听到了吗？宋少说了，那一个亿是他让天星集团打给微微的。你还有什么好狡辩的？妈，他那都是骗你的。你真是没救了。废物也就算了，还喜欢撒谎。微微，我们走。你瞧瞧二婶他们家得意的嘴脸，根本不把我们放在眼里。再怎么说，我们都是一家人，他们也不能逼爸。学，学狗叫啊！你给我闭嘴！爸，放心，他们得意不了多久。你这话怎么说？你们别忘了，我背后有龙骨堂赵家助理，就连天龙战神都给我送来了邀请函。区区一个天上集团，我根本不放在眼里。这次啊，先让林薇薇他们得意一下，下一次我要他们好看。说曹操，曹操就到。赵小姐来电话了，快接。哎，赵小姐、啊，林医生，都这么长时间了，我爷爷什么时候才能醒过来啊？哎呀，你放心，我明天就过去看看。林医生，爷爷为什么一直都不行啊？没关系，我帮你看看。这破针怎么还扎在老爷子头上？<笑>怎么回事、啊？
你爷爷怎么突然就这样了？你快想想办法呀！我又求了呀！你怎么救不了了？上次都能救，这次就不能救了吗？我。这是鬼谷神针。什么是鬼谷神针？鬼谷神针是能让人起死回生、生人入骨的传奇针法。老爷子能到现在一直恢复生机，全靠这套神针。既然有这鬼谷神针，为什么爷爷还会出事？鬼谷神针本应扎满十针，可现在只扎了九针。那赶紧把那最后一针扎上啊！抱歉，赵小姐，这套针法我也不会。如果贸然失针，我怕会危及到老爷子的性命。如今只能将那失针之人请回来，才能保住老爷子的性命。失真之人，站住！你去哪？<笑>之前我爷爷是你救的，想必这真也是你失的吧？赵小姐，你真的误会了。病主为什么不用神针啊？你干什么？我是在封住你爷爷即将流失的生机。这笔账晚点跟你算。陈院长，无论如何保住你爷爷的性命，否则你们医院也别开了。一凡，等一下呢，我要陪我闺蜜逛街，你呀、啊、就负责在后面跟着，千万别捣乱。哎呀，我知道了，老婆大人。都说知道，看你哪副是真。上次那个妞真的，那个，哎呀，那个那个真的是假。哎呀，太火了，我跟你讲。你看，那是那个好像就是上次揍我那个人。看动过龙虎堂的人，过去瞧瞧。那个就是他，就是他上次揍我。你就是叶凡，是我。怎么了？听说你很拽啊！看招惹我龙虎堂的人，今天就给你点脸色瞧瞧，让你知道招惹我龙虎堂的下场。吃你身边这个牛马！丁哥，敢打我？我等着！敢打我，我叫我姐来。姐，就他，就他刚才打了我。你看我教训他，姐，我让你打他，你打我干什么？叶神医，我们赵家有事相说。二叔，爷爷怎么样了？你还知道回来？老爷子病这么重，还到处出去乱跑，还把这种庸医请回来。对不起，二叔，上次是我识人不清，这次我保证，我请的一定是最好的医生。这位是我请来的叶神医，就他。年纪轻轻的会医术吗？我看你是啊，就想让老爷子死掉啊！二叔，您胡说什么呢？之前爷爷昏倒就是夜神医治的。干什么？二叔，就让夜神医治嘛。老爷子身上的黑气已经被我医治了，只是他这股黑气。竟然和三年前那个背叛我、害死我全部手下的人身上的黑气如出一辙。倒是那个人回来了，无论如何我都要找到他，找到三年前的真相。好了，好了，毕竟他是，这就没事了？怎么可能？怎么可能？老人的脸色已经变了，不可能！你看这么年轻，怎么会这么高明的医术？而且老爷子的病根本就不，根本就……二叔，我就说吧，叶神医的医术很高明的。叶神医，多亏了有你在，真是太谢谢你了。夏神医说，我们一定会好好报答你的。站住，李雨山！赵小姐还有事吗？你之前误诊加冒领功劳，还没找你算账呢。赵小姐，我真的没有骗你，叶凡他根本就不会什么医术。他能治好老爷子，纯属是瞎猫碰上死耗子。救老爷子的人是我，还敢嘴硬？当我们龙虎堂是吃素的吗？来人，给我拉出去！你敢？我可是赵大小姐，走开！叶神医，这个处理你还满意吗？哎，别告诉人家就行。叶神医放心，我有分寸。好了，老爷子既然已经没有什么事，那我就先走了。哎，等一下，别老急。爷爷，你醒了。爷爷，你醒了。小友，是你救了我。爷爷，是这位叶神医救的您，他医术可厉害了。过奖，过奖。我的身体我自己清楚。
要不是他，这次我肯定行不过来。爷爷，您怎么能这么说自己呢？老头子身上没有什么值钱的东西，这孙女是我最宝贵的，要不我把我的孙女许配给你。爷爷，您胡说什么呢？长毛老爷子坏了，但是我已经有老婆了，真没有另娶的打算，而且我很爱她。本小姐才不喜欢他呢。爷爷，您别乱点鸳鸯谱了。是爷爷老糊涂了，跟你们年轻人说个笑话，别生气啊！叶凡，听到没？爷爷说他是老糊涂了，跟我们开个玩笑。我没有当真。老爷子，那既然你病已经好了，那就在医院好好静养。我就先走了。小鱼，送送叶凡。走吧。叶凡，你牛逼这么厉害，怎么待在林家当赘婿？我听说林家人可是都瞧不起你呢。这赵家大小姐也挺这些无聊的八卦。赵家大小姐也是人嘛，我也是有耳朵的。再说了，林家从来不做掩饰，江城谁不知道林家有个废物赘婿？你的医术这么厉害，不如早点离婚，摆脱林家。哎呀，我是不是自愿留在林家？也是，林家的林微微可是江城第一美女，多少男人喜欢她。不过，你就那么喜欢林微微吗？我觉得我比她好看多了。不好意思啊。我不太喜欢小女孩，我哪里小了？我也是有 C 的。这不俩 A 吗？叶凡，逗你玩呢，别生气。解封前，算了，看在你救了我爷爷的面子上，就不跟你计较了。喏、no, ，这个给你。你给我这个干嘛？给你用啊，这是可以无限刷的黑卡，全世界只有十张的。不需要这个。拿着，这是我爷爷让我给你。救了我爷爷的命，就是我们赵家的救命恩人。我爷爷的生命可比一张黑卡值得多了。除了这张卡，以后你要是遇到任何事情需要帮忙，都可以找我。我现在身上也没什么钱，做什么事都不方便，还是收下吧。那就谢谢赵大小姐。哼，这还差不多。我知道了。叶凡，你果然没死。那么我倒要看看，三年后我们鹿死谁手。阿满，您怎么来了？快请坐，也不提前跟我说一声。我们是来找微微的。奶奶，您找我什么事儿、啊、呀？平鑫集团那十个亿的订单，从今天开始就不由你负责了，全权交给阿杰这边处理。奶奶，您什么意思呀？这是我自己拿到订单。为什么随便转给大哥啊？是啊，妈，这个订单是微微费了好大力气才拿到的。阿杰呢，平时也不缺项目，这次就别跟微微抢了。天津集团可是江城第一大投资，以林微微只不过是一个三流公司的总裁，有什么资格拿这么大的项目？微微，阿杰说的对。你毕竟没有和这么大公司合作过的经验，万一哪做的不好得罪了人家，不就连累了我们林家了吗？倒不如让阿杰来帮帮你。我的能力我自己很清楚，我不需要大哥来帮我。我们也是为了你好，这可是十个亿的大单子，你以为这是小孩过家家，能拿来给你随便玩吗，妈？天星集团既然选择了跟微微合作，那就是认同微微的实力。您现在这样让我们把订单让给阿杰，不太合适吧？有什么不合适的？我们都是一家人嘛，都是为我们林氏集团发展的更好而已。行了，别给他们浪费时间了。我们过来可不是跟你们商量的，这个天星公司的订单必须转交给阿杰。奶奶，项目是我的。会让给大哥的，你不给的给，你可别忘了，你的公司可是我们林家给的，你要是不交出这份合同，你们就给我滚出林家。妈，您平时袒护大哥一家也就算了，这次微微好不容易拿到了天星集团的订单，您就让我们这样让给阿杰，您哪有这样的？您这不是悄悄吗？哼。我就是抢了，阿杰，把合同拿过来。哎，你干什么？拿来！妈，你别太过分了。既
敬酒，不吃吃罚酒。阿姐，咱们走。叶凡，你刚刚就站在这儿，你就不是要过来帮帮我吗？这你不是很能打吗？你指望着一个废物帮你，还不如指望着猪能上树。那订单他是你的，也就只能是你的，谁抢他也抢不走。你相信我，我一边让他跪着，还给他给你送。叶凡，你这都什么时候了，你还会说大话？是大话，能不能做点有用的事儿？哎，微微，哎呀，哎，不好意思，先生，请问你有什么事吗？我要找你们白总。我找你们白总谈需要与汉奸有关的事。林氏集团的林杰，我问你，白总有十个亿项目在哪？耽搁了，你能赔得起吗？不好意思，你这种规定，没有约你干一件。哎，白总，白总，好巧，刚好进去找你。你谁呀、啊？我是林薇薇的大哥林杰。林薇薇呢？林薇薇她进去，家里人派我来跟你相谈。哎，让林薇薇亲自来跟我谈。哎，白总，现在这个项目由我来进行，跟薇薇谈和我谈都是一样的，为什么我？哎，搞清楚，我们天心集团合作的对象是林薇薇，不是你自己。现在项目的负责人换了，那我也只能……哎，白总，白总。不能取消合作呀！我们林氏集团已经垫了五个亿了。你垫多少钱跟我没有关系。抱歉，我们有事。五个亿，怎么办？哎，白总，什么？天心集团不和咱们合作了？奶奶，你都不知道他们有多过分。阿姐，这我可得说你了。你是怎么做事情的？这么重要的合同。你给弄丢了，这可是十个亿的项目呀！你奶奶，这事也不能怪，要怪只能怪那个白先生，他只跟微微合作，还叫保安把我扔出天心集团，我什么时候受过这种委屈啊？只跟微微合作，去把微微叫过来。哦，我微微来了，奶奶，你找我什么事儿？微微，奶奶平常对你不错吧？奶奶，你有话就直说吧。微微，你是咱家最小的孩子，也是奶奶最疼爱的孙女儿。现在家里出点事儿，你得帮帮忙吧？奶奶，您平常一直说我是家族里最没用的那个，你有什么事呢？就可以直接找大哥二姐帮忙。你说哪儿去了？奶奶就是想让你去天星集团找一下白总，解释一下合同的事儿。你想哪儿去了？合同？合同不是被你们抢走了吗？昨天阿杰到天星集团找白总，白总那边啊特别强硬，声明非得和你合作，否则就撤销去。我是想让你给白总解释一下，你也是咱们林家人，和你合作，和咱们林氏集团合作就没有本事上的区别。是啊，我们都是为了林家，你去找白总，把合作再要回来。合作要回来，然后再转给大哥你了。毕竟他是你大哥，也是这个项目最合适的人选。你都那么大了。怎么还那么自私呢？自私？到底谁自私啊？当初是你们把合同抢走，现在合同出问题了，又想起我来，怎么？你不愿意？合同在你们手里，那就请你们负责到底。合同出问题跟我有什么关系？不要一出事就来找我，我很忙的。没别的事呢，你就先走。反了你！今天你要敢走出这门，分公司没有你的份。奶奶，您就只会拿那些分公司来威胁我，就不信
，我林微微走出这个林家，我就一事无成。奶奶，他不能能走啊！让他走，难道他在林林家立了他，他不疼吗？不行，行、啊，这个项目。我已经垫进了五个亿的资金，如果天星集团不继续跟我们合作，我们林家就赔大了。你糊涂啊，孩子！你要把咱们林家害得一无所有吗？微微，微微，你毕竟是咱们林家的孩子，现在林家有难了，你就忍心不管吗？就算奶奶求你了。如果天津集团撤回了合作，咱们林家就要赔完了。我已经被林家赶出去了，林家是死是活都跟我没有关系。微微，你要把奶奶气死呀！要我帮你们呢，也可以，但必须要答应我两个条件。第一个条件，我要让大哥跪下。林微微，你放什么狗屁？要我给你跪下？想得美！第一个条件都答应不了，那别说第二了。你继续说。奶奶。第二，这个项目必须由我来负责。想得美，林微微，不要太过分了。我就这两个条件，如果你们答应。我立马就去天仙集团找白总。如果你们答应不了，那你们就自己看办法。那我答应，答应。那大哥现在是不是应该要做点什么？刘薇薇，这事就算我承担了。我跟你说，真的像你说的那样，他们跪下来求我了。而且天星集团的白总说，只有我会做，不然就取消订单。像跟做梦一样，真的好不现实啊！那有什么好不现实？当然不现实啊！你想呀，天星集团这么大一个集团，为什么只跟我合作？那还不是因为我老婆能力出众，天星集团没你不行。再了，好干，有钱花掉，我可指定。一凡，你这个废物东西，你又做了什么事情，又把老太太给得罪了？啊，发生什么事了？你还好意思问呢？当当老太太那边打电话来说，战神的欢迎会不带我们去了。那也不关我的事儿吧？怎么不关你的事儿了？要不是我们家有你这么个江城著名的废物赘婿，老太太能不带我们去吗？还不是怕我们去了给人家丢脸啊？那。是我得罪了奶奶，就是不拜也烦。好了，别再为他说话。好了，妈，你别生气了。明天我会带你们去参加战神欢迎会。就你，你知道那是什么地方吗？战神的欢迎会，你捡一辈子破烂也进不去的地方。没有招亲，你又没有招亲函，你拿什么带我们进去？伯母，什么事情这么大动干戈呀？哟，送上来了，快请进，请进。保姆，这明天啊，不是天龙战场欢迎会吗？我呢，这里边邀请函，是我费了好大功夫才弄来的。我就想说，你们需不需要？啊，当然。微微，微微，这个明天晚上。谢谢送上。用不着你的邀请函，明天我会带微微他们去战神欢迎会。你，就凭你个废物！还想去天龙战神的欢迎会？做人呢，自知之明，垃圾就该待在垃圾桶里。战神的欢迎会是你能去的吗？宋上，叶凡是我老公，你凭什么这样侮辱他？微微啊，我就想不明白，这叶凡他哪里好了？我比他帅，我比他有钱，我家世显赫，我能帮你弄来。战神邀请函，他能给你什么？我劝你想想清楚。宋少说的对，微微，你可别不听啊。宋少是吗？你信不信？明天我让你进不去战神？呦呦呦呦呦呦呦呦！
装起来了，让你进不去大门。行啊，我看着。明天谁进不去大门，好烦人。我不，就是因为你，我才丢了天心集团的工作，现在呢，在江城混不下去了。什么怂逼胡说八道啊！宋胜，真是啊，不认识一个疯婆子，拉着我出去莫名其妙，没啥、啊。好，对，那就别怪我逼。你要不想在江城待着，随便你说。伯伯，没事了，咱们进去吧。好、嗯。来。放心，你的那邀请函是假的，你们不能进去。怎么可能？我的邀请函怎么可能是假的？你好好看看。就是，宋少的邀请函不可能是假的，你仔细看看。二婶，你们一家子在干啥？不会也想参加欢迎会吧？欢迎会不管怎么办，都是假的。请你们马上离开。这是拿了假的邀请函进去正门外了，丢人了吧？文文，快带你妈回家，别再这丢人心。妈。你个门童。睁开你的狗眼，给我仔细看清楚了！我们的邀请函是真的。你要是再不让我进去，我就叫你们经理过来，我要投诉你。妈，我车都停好了，你们怎么还没进去？关你们废物什么事？是不关我什么事？那不是宋少昨天说他能让你们进去吗？怎么这一到关键时候就掉链子了？赘婿，这有你说话的份吗？我昨天说什么了？我说你进不去现场，你就是进不去现场。王八蛋，你找事儿！你怎么恼羞成怒了？放心吧，我会带你们进去。你，就凭你个废物，宋少都不行，你个废物能干什么？难道你还能刷脸进去不成？那试试呗，那又不损失什么。<笑>小哥，看着我。那位先生，长得这么帅气，直接进去吧。你瞎了眼了吧？他哪儿比我帅了？不是吧？这也行？立法可以啊，啥也就得行。你好好看，睁大你眼睛看看，他哪儿比我帅了？他那个赘婿，你到底进不进去？进进进进进进进进。刚才一定是那个门童搞错了。宋少的邀请函怎么可能是假的呢？啊，那个门童怎么有可能因为叶凡长得帅就放我们进来？一定是他自己弄错了，怕我们揭穿他、啊、脸上挂不住，所以才故意这么说的。这门童啊，他就是不负责任，没事的啊。一会儿结束，我们就去投诉他。还有，还是不用费眼。走走走。抱歉，这位先生，您的位置在后边。不是，他们是我带进来的，他们坐前面，我坐后面。对不起，这是战神大人的安排。战神大人，那战神大人又不认识林家，和战神有什么关系？您是对战神大人的安排有什么不满？哦，没有没有没有，我这就走，这就走。奇怪了。战神大人怎么让林微微一家坐前面呢？他们怎么进来了？这还用说？肯定是偷偷混进来的。一点危险都没有，偷偷溜进来都有钱。是准备坐在前面。妈妈，这回你要好好收拾他，到时候丢了脸，连累我们整个林家。微微，真胡来！你们怎么进来的？这里是战神大人的欢迎会，你们没有邀请函。怎么就随便进来了？要是被战神大人发现了，不连累了我们林家吗？赶快给我滚出去！奶奶，你这个废物赘婿，你要害死我们林家呀！住嘴！不准在夜神医屋里。夜神医？什么夜神医？你又是什么人？赵小姐，你也来了。奶奶，这是我们堂的赵小姐。如何堂的赵小姐？
。啊，老师怎么失礼？失礼！你们赶紧给我向叶神医道歉。叶神医，张小姐，你搞错了吧？神医是我女儿林雨山。叶凡只是一个废物赘婿，他是哪一门子的神医？林雨山，一个沽名钓誉之辈罢了，连给叶神医提鞋都不配。你怎么这么说我女儿？林雨山，你还没有把事情的真相告诉你的家人吗？赵小姐，您别跟他一般见识。你别好了伤疤就忘了疼。上次我爷爷生病，分明是叶神医。赵小姐，算你走运，这次就放过你。林小姐，介意我坐在你老公旁边吗？介意。怎么有股火药味？老婆，我先去趟厕所。是的，真是难为是。这是战神大人为林小姐送的玫瑰花，请问哪位是林小姐？我就是林小姐，这花是送给我的。雨山，我认不出你。上次战神大人因为你特意派人来我家，这次又送你玫瑰花。你要是攀上了战神大人的手。以后可发达了。你看雨山就是有出息。雨山，你以后要嫁给了天龙战神，可别忘了你哥我呀。夏、啊，我有雨山这么好的孙女呀，真是咱家门有幸运啊。今后啊，咱们林家就全靠你了。人家奶奶大哥说什么呢？字儿还没写。太没理，少看他嘚瑟，就好像明天就要嫁给天龙战神一样。妈，不就是一束玫瑰花吗？有什么好羡慕？那是普通的玫瑰花，那是天龙战神送的。天龙战神就是送一捆手指，他也是用金子送的，这也太夸张了。你要是没跟那个废物结婚就好了，不然的话，就凭你的美貌，那今天天龙战神送花的，他肯定就是你。哇！就是这么开始，后悔了，送上我，等我成为天龙战神的那天，你第二，你后悔啥？欢迎大家参加我的回归欢迎会，我是天龙战神本人。天龙战神，战神大人好帅啊！天龙战神怎么还戴着面具啊？这就是天龙战神。这声音，我怎么听不到？那么在欢迎会开始之前呢，我想请一位林家的林小姐上来。林小姐，哪位林小姐？是我，我就是战神大人要找的林小姐。这不是素有江城一仙之称的林玉山吗？他什么时候跟战神大人认识了？林家一个末流家族，居然搭上了战神大人，以后江城怕是要翻天了。啊，不好意思，我要找的不是这位林小姐。是林家的林微微，还请林微微小姐上。什么？林微微？这雨山也太搞笑了吧！人家战神大人还没有找他，他自己就厚着脸皮站起来了，真丢人！二婶，找的人不是我，而是林微微，怎么可能啊？雨山，赶紧给我过来！奶奶，一定是哪里搞错了。战神大人，你是不是弄错我的名字了？我是林雨山，不是林薇薇。林薇薇是那个已经结过婚的破鞋。是不是搞错了？我没有搞错，我要找的就是林家的林薇薇。至于什么林雨山，听都没听。林雨山，赶紧下来吧，别再继续丢人现眼了。是呀，人家战神要找的是林薇薇，你又是哪根葱？哇！天龙战神要找的人居然是我们家微微，子华，你听到了吗？我们家微微被天龙战神看上了，微微要发达了。太好了，太好了，微微跟了天龙战神，我家今后在江城岂不是要横着走了？奶奶，我们不要再说了。天龙战神
很抱歉，我不能上台。嗯，你是要违抗我的命令？不不不，我不是这个意思。我的丈夫是大家口中的赘婿，作为他妻子，在这期间我不能做出任何对不起他的事情。微微，说白道些什么？林家的林小姐果然是重情重义。你放心，我让你上流呢，没有别的意思，我只是单纯的欣赏。这条项链是我给你精心挑选的，海王林小姐。哇，这可是珍珠翡翠项链，价值好几千万呢！天龙战神，这个我不能收。是是是，战神，我替微微收下了。微微，犯什么傻？他可是天龙战神，你别不知好歹。是呀，微微。难得天龙战神那么欣赏你，你就别一而再、再而三的拒绝了。说到底，咱们林家还全靠你呢。奶奶，您刚才可不是这么说的。不是，这么大，怎么还那么没有礼貌？这儿没你说话的份儿。我天龙战神送出去的东西，是有收尾的道理。既然战神大人这么说了，微微，你可别做傻事了。到时候忤逆了战神大人，我们一家子可就完蛋了。啊，那谢过战神大人。战神大人，为了欢迎您的回归，我们李家为您准备了名家字画一幅，还望收下。哈、哦，李家有心了。战神大人，这是我们陆家为您准备的南美巴赫巨钻，还望您喜欢。南美巴赫巨钻，听说世界上只有一枚，原来让陆家拿走。陆家的礼物我也很喜欢。微微啊，你看，人家都给战神大人送礼物，我让你准备的东西呢，还不赶紧送过去？啊？林家林微微，为欢迎战神回归，特献上一般礼物，一个一般礼而已。林微微，你怎么好意思给战神大人送这么便宜的东西？不会吧，这种便宜货也能拿出手？你别再这么丢我们老林家的脸。林微微准备的礼物，未免也太难登大雅之堂了吧？微微，还不赶紧给战神赔罪？这玉扳指虽然不值几个，但是是林小姐送，所以我很喜欢。那么还请林小姐亲自为我戴上。啊，战神大人，我微微，你还愣着干什么？赶紧上去啊！去，快去！戴戴上，哇，不错，很漂亮，我很喜欢。这个声音，还有他身上的气息，为什么给我感觉那么熟悉啊？叶凡？啊，不不不，一定是我想多了。林薇薇，你可真走运啊！这么上不了台面的东西，战神大人还没死。如果不是战神大人刚好喜。这次就要怕给我们老林家的脸了。哎，那有什么办法呢？谁让战神大人对我们家微微欣赏有加呢？不像有些人舔着个脸凑到战神大人面前，人家连看都不看你一眼呢。你个脏癌盆，给我闭嘴！嗯，好了，草盆子草，天龙战神能看上微微，是咱们林家的福气。强。还不快把准备好的礼物呈上去！战神大人，我们林家为你精心准备了东晋十大法器、三希法器，还望战神大人喜欢。我们林家就拿这种破烂的物，胆子也太大！战神大人，做什么呢？不是假的，你再看看！不敢，不敢，不敢！钱不是给你们让你买最贵的物品？怎么会是个假的？我也不知道啊。哼，这还用问？依我看，一定是你们中的谁把这钱珠宝私囊了，所以才弄个假货来糊弄战神的。你别像个坏人，大姐，这事是你办的，到底怎么回事？爸，奶奶，我发誓，我买的一定是真的，这是我在国安收藏大家花了大价钱买来的。你闭嘴！不知道这个东西，菜市场吗？
这是大智奇诺，加大智奇诺，加大智奇诺。好了好了，看在你们是微微的家人的份上，谢谢战士，谢谢战士，谢谢战士，谢谢战士大人。好了，谢谢战神。战神大人，在下宋家宋少，这是我为你准备的礼物，乾隆用过的珐琅彩碗，还请笑纳。乾隆用过的珐琅彩碗，在古董界一个就要几千万呢。这礼物手笔可真大。宋家宋少少，正是。你的礼物是什么？这谁呀、啊？第一次送礼物就被战神拒收的，他不用钱得罪过他。战神大人，我是天星集团的项目总经理宋少，您没有理由拒绝我的礼物啊。天星集团，我怎么听说你早就被开除了？战神大人，这一定是哪里传来的谣言，当不得真。哦，我是听那个林家的废物赘婿说的，是那个废物赘婿叶凡呢？哎呀，宋少，您别生气，刚刚那个废物上厕所了，等他回来，我一定好好教训他。废物造我谣，我要他死！叶凡没有造谣，宋少早就被我们天心集团开除了。你却还顶着天心集团的名义，在这狐假虎威呢？哎，你真以为我们天心集团不会追究你的责任了吗？是的，白总，我事出有因。白总都发话了，那就证明宋少已经被开除了，所以他在撒谎。这人脸可真大，被开除了还在外面招摇撞骗，还好被白总揭穿了。难怪战神要拒收他们，肯定是看出里边有什么喽，真丢人。我要是他，爷爷卷铺盖滚出江城了，哪还有脸继续留在江城？宋少，你还不给我滚！是，是我这就走。哟，这不是宋总吗？你之前不是很嚣张吗？怎么一会儿没见，变得跟丧家之犬似的？我现在火气很大，别来招惹我。招惹你？你窜哪根葱啊？告诉你，我早就不喜欢你。你呀、啊，跟天龙战神比起来，连他的一根汗毛都不如。我以后可是要攀上战神高枝的人。至于你，哪儿来的，滚哪儿去！你想攀上战神？瞧我没有实力啊！我只觉得你连攀岩会都顶不住，你怎么接近战神？我，我。宋少，谁让你进来的？战神大人，我为刚才的行为啊表示道歉，所以呢，我给你准备了新的盒。战神大人，我愿意把自己献给你。战神大人，你难道不喜欢诗诗吗？我滚。怎么是你这个废物赘婿？叶凡，你冒充天龙战神！就是，那战神怎么会拒绝礼物？原来不是天龙战神，是你个废物赘婿拒绝我！你耍老子！耍你！我也不。操你妈！正说你就装逼，下来给我！天龙大人到！废物赘婿，天龙大人，就这废物赘婿冒充天龙战神，处死他！处死他！天龙大人。这个赘婿和我们林家可没有半点关系，林微微一家已经被我逐出家门，他一个人犯的错，你可千万不要连累我们林家呀！大人，您可变得真快。三剑战神，哎，怎么可能是天龙战神呢？青龙先生，你是不是弄错了？把侮辱天龙战神者，全部祭天！知道叶凡的身份不简单，没想到他竟然是天龙战神。还好我们赵家没有与他交恶。微微，对不起，瞒了你这么久，你不会怪我。我当然不会怪你啊，我只是不敢相信，都怪奶奶有眼无珠。以前那样对你，就是为你好啊，你可千万不要记恨奶奶啊。为了我好，你们林家三番五次在这里羞辱我。今天是我的回归欢迎会，该干嘛做？阿、啊、宗都是一家人，你何必那么认真呢？放肆！天龙战士面前受到侮辱，把他拉去祭天。哎呀，我
会不会你就忍心看着奶奶几天呢？一凡，虽然他们做了很多不对的事情，但是毕竟是我的亲人，这次放过他们，这次放过他们。那看在微微的面子上，这次就饶了你。哎呦，女婿，你怎么拖地呢？快放下，我来，我来拖。你去歇着。哎呦喂，我的乖女婿，你怎么能干这些粗活呢？快放下，放下，我来干。哎呀妈，平时也都不干。哎，现在可不一样了，你是我们家的大贵人，金贵人啊！我来，我来，你歇着去。我去开门。啊！老身特来问候战神大人。上次欢迎会上得罪了战神大人，老身回去以后。实在是寝食难安，今天特意过来给战神大人赔罪。妈，快把东西拿出来。哎，吴氏集团股份转让协议。奶奶，你什么意思呀？为了歉意，我决定将林氏集团 30% 的股份转让给微微。从今天开始。微微就是我们林氏集团的总裁了，妈，您这说的是真的吗？以后微微就是林氏总裁了，千真万确。我不同意，这里没有你说话的份。奶奶，你把股份和总裁职位都给了他，我算什么？微微的势力，大家也不用公布。上次订单的事情，微微完成的很出色。放他们狗屁！总裁职位一开始就是我的，放他妈的屁！总裁职位一开始就是我的，奶奶，这可是你亲口说的，这跟林微微有什么关系？就因为这废物，转身一变变成大名鼎鼎天空之神。奶奶，你把原来属于我的总裁职位让给林微微，他凭什么？就凭因为他会勾引男人吗？嘴巴给我放干净点，再敢侮辱我，我让你死！天人大人息怒，阿姐，他只是开玩笑的。微微能当上总裁，也是我们林氏集团的荣耀。我们大伙高兴，还来不及呢。爸，你怎么样？阿姐，你身体不舒服，赶快回家歇着吧，别妨碍我们和战神大人谈正事儿。是啊，大哥，你先回去吧。今天有战神大人欺凌我们林家，就是我们对微微继任总裁之位没有半点。你们，你们都给我等着！战神大人，你别介意，小孩子耍脾气。对，放了天战神大人，敢抢我总裁之位，都会给我等着，早晚一天弄死你们。林杰，想报仇吗？谁？谁大哥，你找我什么事儿？之前的事情都是我的错，你看能不能有机会当面跟您道个歉？大哥，你找我来到底什么事儿啊？急什么我？你过来花了不少时间了，喝点什么？一杯白开水就好。来，微微，喝水、嗯。好，谢谢
你谁呀、啊？我呀，雨山呀。林雨山，你怎么会出现在我的床上？讨厌，人家都这样了，还不明白什么？不知羞耻，你这样做对得起薇薇吗？我跟薇薇是姐妹，她的就是我的。你，再说了。见这种两姐妹共侍一夫的美事儿，你来吧，快进来！滚滚滚滚！叶凡，我只我想做你的女人，我做错什么了？再说了，林薇薇为什么可以嫁给你，我就不行？无可救药，青龙！这个女人不是喜欢勾引男人吗？把她的衣服给我扒光，给她拖到大街上去！站住！大人，大人！叶凡，你不能这样！我告诉你，我做过。喂，喂喂，奇怪，今天明明休息，怎么不在家呢？喂喂，喂，老婆，哟，没想到堂堂的天龙战神也这么粘老婆呀！林杰，怎么是你？你怎么会微微的电话？微微现在在我手里，放心。现在很安全，可是到后面那就不一定了。林杰，我告诉你，你要敢动微微一根手指头，我绝不饶你！你想让微微活命，接下来就按我说的去做，不然林微微她必死无疑。伤害他可以，接下来就按我说的去做。你想让我做什么？第一，把林氏集团所有的股份给我；第二，我让你跪下求我。你让他死吗？他可是你亲妹妹。呸！什么狗逼亲妹妹？两狼被围，也只图我林家财产而已。你他妈还答不答应？哎，别别别！我答应，只要你不伤害他，让我做什么我都答应。叶凡，你天龙再凶狠，我现在我让你做什么就做什么。哈哈哈哈你快过来，你找我干什么？你老大，你老大，你老大！我错了，我也是被人迷惑而已，我只是被迷惑而已。谁让你这么做的？目的让我过来，目的。我与他四目相视，他为什么要这么做？我我我我我，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，妹妹，滚！站住！妹妹，妹妹，我妹妹，好了，好了，错了错了，我给你，什么都给你，什么都给你，所有滚滚滚！回家，哼、嗯，你们还走得掉吗？天龙，好久不见。是，青青，你咋追我呀？青青，我看看往哪里跑。叶凡，我喜欢你，你可以和我在一起吗？你是不是把你妹妹？妹妹，原来你只是把我当做妹妹。
。叶凡，既然得不到你的人，那我就毁了你的一切。你居然还敢出现！三年前你背叛我，下要毒害我的弟兄，这笔账我还没有找你算。看来你已经查清楚了。不错，那件事的确是我做的。你为什么要这样做？为什么？叶凡，你是真不知道还是假不知道？我实话跟你说吧，不仅是三年前那件事，今天这场绑架也是我安排的。是罗莎变女秘？没错，是我，一切都是我做的。这就是你拒绝我的代价。你这个疯子！为了你，我什么都做得出。我没有兴趣看你发疯。今天是时候了清我们之间的恩怨了。十字架上的心，我要你血债血偿。舍得杀我，叶凡，你爱过我吗？没有。微微，微微，微微，你感觉怎么样？别再这么吓我了！我在战场上征战这么多年，还从来没有这样害怕。为了，以后能好好在一起，能好好活下去。我爱你了，我也爱你。你感觉怎么样？我帮你看看。叶凡，嗯，我感觉我没有宝宝了。有宝宝了？嗯、有宝宝了。嗯嗯嗯嗯